apretarnos el cincho. No, ni merga. Ridículo. <risa> no sea grosero, señor. Andar de chupamedias. Una basura. Y mirándote a los ojos. ¿Qué sucedió en el norte. Por eso digo que Dios me ilumine. Pido un respeto respetuoso. Muy bien, en este día haremos un video especial de las tres tóxicas más pero más detestadas por todo el país. Así que sin tantas babosadas, demuele con todo. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Muy bien, en primer lugar este video es un especial de las tres tóxicas más amadas por todo el país. Así que quedan advertidos. Primero comencemos con una ver tóxica hablando mal del presidente y de sus ministros. Donde dijo que el presidente es un pandillero y que intimida a la gente. Lo mejor que a mí me pudo pasar fue no haber sido incluida en el gabinete de, del gobierno. ¿Quién lo puede auditar? ¿Quién le puede pedir cuentas? No respeta a los periodistas. ¿Se fija usted cómo en las conferencias de prensa, en las pocas conferencias de prensa, eh, intimida y respeta a los periodistas? Eh, esta última conferencia de prensa que sale con su gorra para atrás, sus ademanes... Yo por un momento eh, pensé como que era un pandillero, es decir, ¿y vos qué? No sé qué. ¿Y qué? Entonces uno dice, ¿quién realmente nos está gobernando, verdad? ¡Esta perra está loca! También cuando dijo que el ministro Monroy es un títere del presidente y que los ministros de Bukele son unos ineptos que solo siguen órdenes del presidente Bukele. Eh, además creo que por el comportamiento evasivo y bastante pusilánime del ministro frente a los interrogatorios de los diputados, yo creo que él cumplió perfectamente el papel que le mandó Nayib, ¿verdad? Que era eh, no dar explicaciones, no, de, eh, no establecer responsabilidades, hacerse el desentendido de todo y no asumir responsabilidades, que es una conducta reiterada por parte del presidente y de sus funcionarios. Y en las funciones constitucionales y legales que le competen, sea un inepto o no cumpla con el perfil, ¿verdad? Necesario. Vete a tomar por culo, hombre. Y sí, señores, esa señora también salió a decir que ella es una celebridad y que todas las páginas del país siempre le tienen la mirada encima, porque según ella, ella es más importante que la primera dama. Todos los días creo que soy la más atacada de todas las, las candidatas, o sea... Todos los días estoy en la Britani, en la huella. En... Ya, más tarde, ya más tarde va a aparecer. <risa> ya más tarde o va sea, a aparecer. Sí, me hacen como que, que haga así celebrity, vea. O sea. Pero esto es ridículo. Sí, señores, escriban en los comentarios qué piensan de esta primera tóxica. ¿Será que tiene lo necesario para formar parte de la asamblea y representar al pueblo salvadoreño en un curul? Y ahora pasemos con la amada por todos, la Cristina Cornejo. Recordemos cuando ella dijo que en el país no había emergencia nacional, porque según esa cerota, solo ellos tienen el poder y la decisión de decidir si debemos vivir o no y que el presidente no es el verdadero dueño del país. Muy bien, ¿ley de emergencia hay en este momento o no, no hay? hay? No hay declaratoria de emergencia nacional porque eso según la Constitución de la República y la última resolución de la Sala de lo Constitucional solo le compete a la Asamblea Legislativa. No hay declaratoria de emergencia nacional porque eso según la Constitución de la República y la última resolución de la Sala de lo Constitucional solo le compete a la Asamblea Legislativa. Porque tú lo digas, vete a tomar por culo, hombre. Y como siempre, al igual que la Berta de León, esta maestra Cerota salió a decir que tenemos el peor gobierno del mundo y que si ella fuera presidente, todos los ministros fueran comandados por mujeres, porque según esa maestra Cerota, el presidente Bukele detesta a las mujeres. Tenemos una primera dama ausente, totalmente ausente, en los temas que le preocupan a la mujer y a la niña salvadoreña. Tenemos al presidente de la República siendo uno de los principales actores de violencia contra las mujeres, pero además quien propicia la violencia. Tenemos un gabinete de hombres mayoritariamente, porque solo nos dieron el dulcito, recuerden ustedes que dijeron que iba a ser paritario, luego renunciaron, cambiaron y ahora la mayoría son hombres, pero la mayoría de hombres son hombres que no tienen un poco de cordura, de mesura, de moralidad y que ofenden a diestra y siniestra con el único objetivo de querer callar voces de mujeres valientes en este país. ¿Qué pendejadas están diciendo? 
Y recordemos que esta maitra cerota fue la primera en decir que en el país en mayo debía de haber salido a las calles y que por culpa de Bukele muchas empresas cerraron porque según esa cerota Nayib tuvo la culpa de que la enfermedad se propagara por todo el país. Entonces si ustedes ven en qué estamos ratificando a quién le estamos dando estos otros 250 millones de dólares en el marco de la emergencia, no. Estamos pagando los desórdenes de la administración del presidente que ha sido incapaz de poder garantizar los compromisos que como país se tiene. Se nos dice apertura de fase 2 tal día, luego se dice no, hoy no, lo vamos a hacer. Y entonces eso está claro que no se está trabajando desde un enfoque médico, sino también a veces dentro solo por lo que quiero, por lo que no quiere el presidente. A nosotros nos preocupa muchísimo eso y creo que son las cosas en las cuales todos debemos de estar preocupados. Ay, ajá. Y esa Maitra insistía e insistía que en el país la economía debió abrirse desde antes y que Nayib Bukele no ayuda a la gente y que solo los diputados son los que piensan en nosotros. Sigue el presidente generando incertidumbre, sigue el presidente generando división en este país, pero sigue el presidente sin generar una propuesta concreta y un plan ordenado que le permita a este país enfrentar la pandemia del COVID-19. Enfrentar la pandemia del COVID, pero además enfrentar la pandemia de... Eh... No lo sé, Rick, parece falso. Y cómo olvidar cuando a esa maestra se le salió lo de callejera y le dijo a un entrevistador maje y después siguió hablando basura sobre el gobierno y que los 300 dólares es muy poco dinero para la gente y que el FMLN mil dólares le hubiese dado a la gente si el nuegado hubiese estado en el gobierno. Bueno, mira, maje. Usted sabe cuánto es el salario mínimo, presidente, en el país, son 300 dólares. Y usted sabe que de esos 300 dólares la gente tiene que pagar el tema de alquiler de la casa, tiene que pagar comida, tiene que pagar transporte. ¿Puede tener una idea de lo que le costará pagar un taxi o un Uber que dependiendo anda entre 5, 6, 10 dólares dependiendo de la distancia? La falta de respeto abunda por aquí. Y cómo olvidar cuando le dieron su respectiva huevada a esa maestra donde se la dejaron ir sin vaselina. Este, quería pues, este, solo decirle pues allí a la, a la señora diputada, diputada Cornejo, pues que es una gran, una gran, pero ahora quieren, ¿verdad?, con gran tranquilidad decir de que están a favor del pueblo. Es una gran, pero gran falacia, una gran mentira. A favor del pueblo no están porque nunca lo han estado. La diputada Cristina es una señora muy prepotente. Muy mentirosa. Y... Señora diputada, Cornejo, usted tiene un odio al presidente porque siempre se recuerda de, de su orden emitida por Twitter, eh, destituyendo a su esposo. Después de los sinvergüenzas que ha sido el partido del FMLN, pues ¿verdad? de todo lo que nos han hecho, de cómo nos han fallado. De veras, esto es felicitarla, pues, de que le está sirviendo de conejilla de India a la, a la, a la cúpula, pues, ¿verdad? Te, te, te lo metieron. Te lo metieron. Sí, señores, díganme, le debemos de dar a ella la segunda oportunidad para ver si por fin se pone las pilas o en esta Navidad la vamos a preparar en una parrilla. Y ahora veamos a la candidata que ha salido con la frente en alto y ustedes ya saben a quién me refiero. Y sí, señores, en una entrevista a esa maestra cerota salió a decir que los candidatos de Nuevas Ideas son inferiores a ella y que los candidatos de Nuevas Ideas dejan mucho que desear y que en ese partido solo gente tóxica hay y que la mejor opción que tenemos es ella. Lo ideal sería que tenga que negociar. Eso es lo ideal. Que salgan leyes consensuadas, que hayan leyes dialogadas, que hayan leyes donde no haya una imposición, porque si ellos tienen la mayoría calificada o la mayoría absoluta, el diálogo no va a existir. La negociación en la asamblea se va a anular. No solamente existen nuevas ideas, que sus candidatos, ya dijimos, tampoco es que sean la panacea, dejan mucho que desear. Hay mucha confrontación en ellos, hay muchos, much, replican mucho ese discurso de dividir, de odio, de ataque. No tienes otro lugar donde decir estupideces. Y cómo olvidar cuando esa maestra cerota salió a decir que Rodolfo Parker es un verdadero líder y que ella se siente identificada con esa momia y que los diputados son un ejemplo a seguir para la gente, que ellos sí aman al pueblo. Yo no reparto culpa culpas por igual entre el órgano ejecutivo y la asamblea legislativa. Creo que los diputados, a pesar de su mala reputación, a pesar de que nos caigan mal, a pesar de que no gozan de la popularidad que quizás goza el presidente de la todo, república, no han todo, hecho ¿sí? 
han hecho en esta emergencia lo que les manda la Constitución. Yo me siento totalmente representada por la labor que está desempeñando el secretario general de mi partido político como un líder, como un verdadero líder de la oposición. Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. <risa> Y cómo olvidar cuando esa maestra salió a decir que es necesario negociar con pandillas, porque según esa maestra cerota es el sueño que todos tenemos y que ese sueño es el que Rodolfo Parker quería para todos. Pláticas con pandillas. Pláticas no. Nego Negociaciones. Negociaciones transparentes. Creo, con pandillas. Con las personas que están en estos grupos y que tienen una estructura eh, que los hace delinquir. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Y sí, señores, en una entrevista una candidata de Gana se la dejó ir con todo, donde le echó en cara a esa maestra la pendejada que dijo esa cerota y la Zulén le dijo que las personas desilversaron sus palabras y que ella lo dijo en el buen sentido. Compactar con pandillas. Si, un, si no mal entiendo, hay un video donde usted dice que sí lo está. Donde lo acabo usted, de repetir aquí. Donde usted lo apoya. Lo acabo de repetir aquí. Hay que sentarse a hablar de manera trans... Por lo visto te están pasando la información también. No, 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 yo estoy muy informada. Ah, perdón, muy, entonces muy tuviste informada. que haber visto toda la entrevista. Y sí, señores, las palabras de esa candidata le desgarraron el fundillo a esa maitra porque solo vean qué feo le agarró después diciendo que los 300 dólares Nayib Bukele se los dio a las pandillas y que ella siempre estuvo en contra de esos 300 dólares. Lo que no se vale es ser usado a una políticamente familia, por el gobierno de a una turno, familia, ¿qué le decís pagarles a una familia? para que no maten, es lo peor que puede hacer un gobernante. Con los pandilleros. Ah, yo creo que me olvidaba que tú que... estás en el partido que aboga por la pena de muerte, ahí sí nos distanciamos porque Momento. yo con la muerte no, no, no tengo solo pregunto. Yo. ¡Esta perra está loca! Sí, señores, ahora veamos la respectiva huevada de esa señora, donde esta vez ella no se quedó callada y respondió de esta manera. Porque ustedes nunca se quejaron como mujeres de que íbamos a tener una gran deuda. Hoy están viendo y están queriendo salir en caballo blanco cuando nosotros, como salvadoreños, sabemos lo que vamos a pagar. Y venimos pagando por los robos que hizo el FMLN. Hace una década. Llevo haciendo demandas, interponiendo recursos. No, yo no, Zulen Ayala no apareció hace tres o cuatro meses en la política. Zulen Ayala ha sido una ciudadana comprometida desde el gobierno del FMLN. Porque antes no podía, señor, discúlpenme. Estaba creando a mis hijos, estaba haciendo otras cosas, me estaba preparando en la vida. La pregunta que yo le hago es, ¿dónde estaba usted? Oh, no le quiero faltar más al respeto, señora. ¿Más? Ya cállese, el pichocico parece la regulera. Sí, señores, dejen en los comentarios, ¿será que le daremos una oportunidad para ver si esta maestra verdaderamente trabaja por el país o que mejor lo vuelva a intentar dentro de tres años otra vez? Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana y dejen en los comentarios si les gustaría que esas tres maestras llegaran a la asamblea para el otro año. ¡Tengo miedo! Pero por el momento me despido y nos veremos en el próximo especial. ¡Hasta pronto! El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives el campanazo. Y si te gustó este video te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar este canal lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto!